il cacciatore sfortunato. Prendi il fucile Giuseppe, prendi il fucile e vai a caccia, disse una mattina al suo figliolo quella donna. Domani tua sorella si sposa e vuol mangiare polenta e lepre. Giuseppe prese il fucile e andò a caccia. Vide subito una lepre che balzava da una siepe e correva in un campo. Puntò il fucile, prese la mira e premette il grilletto ma il fucile disse pum! proprio con voce umana e invece di sparar fuori la pallottola la fece cadere per terra Giuseppe la raccattò e la guardava meravigliato poi osservò attentamente il fucile e pareva proprio lo stesso di sempre ma intanto invece di sparare aveva detto pum con una vocetta allegra e fresca Giuseppe scrutò anche dentro la canna ma com'era possibile andiamo che ci fosse nascosto qualcuno Difatti, dentro la canna non c'era niente e nessuno e la mamma che vuole la lepre e mia sorella che vuol mangiarla con la polenta in quel momento la lepre di prima ripassò davanti a Giuseppe ma stavolta aveva un velo bianco in testa e dei fiori d'arancio sul velo e teneva gli occhi bassi e camminava a passettini passettini Toh, disse Giuseppe, anche la lepre va a sposarsi. Pazienza, tirerò a un fagiano. Un po' più in là nel bosco, di fatti, vide un fagiano che passeggiava sul sentiero per nulla spaventato, come il primo giorno della caccia, quando i fagiani non sanno ancora che cosa sia un fucile. Giuseppe prese la mira, tirò il grilletto e il fucile fece pam, 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 due volte come avrebbe fatto un bambino col suo fucile di legno. La cartuccia cade in terra e spaventò certe formiche rosse che corsero a rifugiarsi sotto un pino. «Ma benone!» disse Giuseppe che cominciava ad arrabbiarsi. «La mamma sarà contenta davvero se torno col carniere vuoto!» Il fagiano, che a sentire quel pam pam si era tuffato nel folto, ricomparve sul sentiero e stavolta lo seguivano i suoi piccoli in fila con una gran voglia di ridere addosso e dietro a tutti camminava la madre, fiera e contenta come se le avessero dato il primo premio. «Ah, tu sei contenta, tu!» borbottò Giuseppe. «Tu ti sei già sposata da un pezzo e adesso che cosa tiro?» Ricaricò il fucile con gran cura e si guardò intorno. C'era soltanto un merlo su un ramo e fischiava come per dire «Sparami, sparami!» E Giuseppe sparò, ma il fucile disse «Bang!» come i bambini quando leggono i fumetti. E aggiunse un rumorino che pareva una risatina. Il merlo fischiò più allegramente di prima come per dire «Hai sparato, hai sentito, hai la parma lunga un dito!» «Me l'aspettavo», disse Giuseppe, «ma si vede che oggi c'è lo sciopero dei fucili!» «Hai fatto buona caccia, Giuseppe?» gli domandò la mamma al ritorno. Eh «Sì, mamma, ho preso tre arrabbiature belle e grasse. Chissà come saranno buone con la polenta!»